Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan sejarah Wali Abdal. Semoga dari uraian ini nantinya, Ibrah tercurahkan kepada kita semua. Sebelum ke uraiannya, admin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung di langganan channel. Juga kepada yang sudah mensupport dengan mengirimkan super chat, super stickers di tab chat dan super thanks di kolom komentar. Tentunya juga kepada seluruh subscriber channel Rio Fulana, sekali lagi admin ucapkan ribuan terima kasih. Sejarah Wali Abdal Dalam Al-Ma'azi disebutkan bahwa ia adalah Al-Syaih Al-Arif, Al-Sidik Al-Akbar, Abu Madian Syuaib Ibnu Al-Husain Al-Ansari. Ia berasal dari Kutniana Sevilla Spanyol. Beliau tinggal beberapa lama di Jai, dan kemudian mengajak para pengikutnya pindah ke Marahis. Ia meninggal dunia sebelum tiba di tempat tujuannya, dan dimakamkan di dekat kota itu. Kami berpendapat bahwa ia meninggal di lembah dekat Tilmisan yang pernah ia datangi pada 594 Hijriah. Sebagian mengatakan ia pernah ke sana pada 588 Hijriah. Namun, pendapat pertama lebih populer. Ia dikebumikan di daerah abad, dekat Tilmisan. Pendapat ini diantaranya dituturkan oleh Al-Tadili. Abu Al-Sabr Ayub Ibnu Abdillah Al-Firi ketika memperkenalkan Syekh Abu Madian berkata, Ia seorang zahid yang mulia dan mengenal Allah. Ia juga berkata, Syekh adalah seorang zahid, warak, dan berpengetahuan luas. Ia mengarungi lautan ahwal, kondisi ruhani, tak mendapatkan berbagai rahasia makrifat, terutama makam tawakal. Tidak ada yang sama dengannya dan jejaknya dikenal banyak orang. Dalam kesempatan lain ia mengatakan, pengetahuannya luas, selalu menjaga murokobah, dan setiap saat menghadap kepada Allah dengan hatinya sehingga keadaan itu menjadi salah satu cirinya. Sementara, Abu Al-Abbas Zaruk berkata, ia selalu memasuki kondisi halwat dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahu al wa lahu al yuhi wa yumitu wa huwa ala kuli syai'in qadir. Ia memiliki keistimewaan dalam makam tawakal. Karena itu, tidak ada yang sama dengannya dan kedudukannya sulit ditandingi. Ketika bercerita tentang Syekh Abu Madian, penulis Al-Najm berkata, Said Abu Madian adalah pemimpin para arif dan teladan para salib. Ia adalah tokoh istimewa dan wali Allah yang berada di garis terdepan. Allah menghimpun pada dirinya ilmu syariat dan hakikat. Dengannya Allah terangi rahmat tarekat. Allah menjadikannya sebagai salah satu pilar alam mawujud. Ia dimunculkan di wilayah Maroko sebagai pemberi petunjuk dan penyeru seluruh makhluk. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru dunia hingga ia dikenal dengan gelar Syaikh Al-Syuyuh, Maha Guru. Ibnu Badis, Ibnu Al-Hatib, Ibnu Al-Zayat dan para pengagumnya yang lain mengatakan, lewat tangannya lahir seribu syekh yang merupakan wali Allah. Mereka semua memiliki karamah dan doa mereka mustajab. Kami hendak menyebutkan sebagian gambaran yang mereka tuturkan dengan harapan semoga kita mendapat berkah dari jejak-jejak mereka itu. Apabila tokoh-tokoh dari Andalusia disebutkan, Sang Guru berkata, orang Andalusia terbaik adalah Syuaib. Abu Madian memiliki berkah dan berbagai karamah yang menakjubkan. Ia sering mengunjungi majelis para ulama. Al-Tadili meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Muhammad Al-Ansari yang mendengar Abu Madian bercerita tentang awal mula kehidupannya, Aku seorang yatim dari Andalusia. Saudara-saudaraku mempekerjakanku sebagai gembala ternak mereka. Setiap kali melihat orang yang salat atau membaca Al-Quran, aku selalu tertarik dan terpesona. Maka, aku mendekati dan memperhatikan mereka. Tetapi aku seringkali berduka lantaran tidak hafal Al-Quran dan tidak tahu cara salat. Ketika itulah muncul tekad kuat dalam diriku untuk meninggalkan gembalaan agar bisa belajar Al-Quran dan salat. Saat aku berlari meninggalkan gembalaan, salah seorang saudaraku berlari mengejarku, 
mengacungkan tombak, dan berteriak, Demi Allah, kalau tidak kembali, kau akan kubunuh. Mendengar ancamannya, aku berhenti dan memutuskan menetap kembali di sana beberapa waktu. Namun, aku telah bertekad meninggalkan tempat itu. Suatu malam aku pergi lewat jalan lain. Namun, saat matahari baru terbit, saudaraku berhasil mengejarku. Ia berkata, Demi Allah, akan kubunuh kau agar aku merasa tenang. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi lalu menyabetkannya kepadaku. Kutangkis sabetan pedangnya itu dengan tanganku. Aku tersentak kaget, pedang itu hancur berantakan. Menyaksikan keanehan itu, saudaraku menangis dan berkata, Hai saudaraku, pergilah kemanapun kau suka. Tanpa pikir panjang lagi, aku pergi meninggalkannya menuju laut, lalu menyeberang ke Tanya. Aku bergerak menuju pelabuhan Ceta dan bekerja sebagai buruh untuk sejumlah nelayan. Setelah beberapa lama, aku pergi berlayar ke Marahis. Ia melanjutkan kisahnya, setibanya di pantai, aku melihat sebuah tenda besar. Lalu, tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari tenda itu menemuiku. Ia menyangka aku melarikan diri dari agama Nasrani. Setelah beberapa lama mengobrol, ia lemparkan kail ke laut memancing ikan. Saat mendapatkan ikan, ia langsung membersihkannya dan memberikannya kepadaku. Aku menerimanya dengan senang hati dan memakannya. Setiap kali aku merasa lapar, ia melakukan hal serupa. Setelah itu ia berkata, Hai Fulan, sepertinya kau punya tujuan tertentu datang ke sini. Ketahuilah, Allah tidak boleh disembah tanpa ilmu. Karena itu, pergilah ke kota untuk belajar agama. Maka, aku segera berjalan menuju kota Salah, kemudian ke Marahis. Saat tiba di Andalus, penduduknya mendaftarkanku menjadi tentara. Beberapa lama bergabung dengan pasukan, mereka hanya memberiku sedikit jatah makan, sementara mereka sendiri makan sepuasnya. Beberapa orang bijak yang kutemui di sana memberi nasihat, jika kau ingin fokus beribadah, kau harus pergi ke kota Fes. Karena memang itu telah menjadi tujuanku, aku segera pergi ke sana meninggalkan barak tentara. Kuhabiskan sebagian besar waktuku untuk belajar dan beribadah di Masjid Al-Qurawiyin. Di sanalah aku belajar wudu dan salat. Aku tak pernah absen menghadiri majelis ilmu yang digelar di sana. Namun, meski banyak ulama yang menyampaikan nasihat dan peringatan, tak seorang pun berkesan di hatiku hingga aku mendengar ceramah seorang syekh yang menggugah jiwaku. Ketika ku tanyakan kepada orang-orang tentang syekh itu, mereka menjawab, ia Abu Al-Hasan Ibnu Harzaham. Setelah mengenal namanya, aku berusaha menemuinya dan ku sampaikan kepadanya bahwa yang ku hafal hanyalah yang dengar darinya. Syekh berkata, kebanyakan orang hanya berbicara dengan lisan sehingga ucapannya cuma sampai ke telinga. Sementara, tujuan ucapanku adalah Allah sehingga keluar dari hati dan masuk ke hati. Syekh kemudian bercerita tentang kunjungannya kepada Abu Yazi. Itulah penuturan Syekh Abu Madian mengenai pertemuannya dengan Abu Al-Hasan. Syekh Abu Madian mendampingi dan mengikuti Abu Ali Hasan Ibnu Muhammad Al-Ghafiqi Al-Sawaf selama 30 tahun. Ia tak pernah meninggalkannya sehingga Syekh Abu Ali Hasan meninggal dunia. Ibnu Al-Zayat menuturkan bahwa ia mendengar Syekh Abu Madian bercerita, ketika menetap di Kutnianah, muncul hasrat besar dalam diriku untuk meninggalkan dunia. Maka aku pun berjalan menuju Laut Maghrib selama tiga atau empat hari. Di tengah lautan aku melihat pulau kecil yang di atasnya berdiri sebuah tenda. Dari tenda itu keluar seorang syekh berjubah mendatangiku. Ia menatapku tajam dan menyangka aku tawanan yang lari dari negeri Romawi. Ia bertanya tentang diri juga asal usulku dan kuceritakan semuanya termasuk peristiwa terbaru yang kualami. Kemudian ia mengambil seutas tali dengan kail di ujungnya, lalu melemparkannya ke laut. Tak lama berselang ia berhasil mendapatkan ikan dan memberikannya kepadaku. Aku menerima dan memakannya. Aku tinggal bersamanya selama tiga hari. Setiap kali aku merasa lapar, ia lemparkan pancingnya hingga mendapatkan ikan untuk kumakan. Setelah itu ia berkata kepadaku, kelihatannya kau sedang menghendaki sesuatu. Kembalilah ke kota, Allah hanya disembah dengan landasan ilmu. Maka aku kembali ke Sevilla, kemudian ke Seres dan dari sana menuju Pulau Hijau. Ku seberangi lautan untuk mencapai pelabuhan Ceta. Dari sana aku bergerak ke Fes, 
dan di sanalah aku bertemu dengan beberapa syekh. Aku mendapatkan pelajaran Riyayah Al-Muhasibi dan Ihya, Ulum Al-Din dari Syekh Abu Al-Hasan Ibnu Hazraham. Aku juga mempelajari kitab Al-Sunan karya Abu Isa Al-Tirmidzi dari Abu Al-Hasan Ali Ibnu Galib. Aku belajar tasawuf dari Abu Abdillah Al-Dakak dan Abu Al-Hasan Al-Salawi. Dalam tulisan yang lain Syekh berkata, Aku mengenakan hirkah dari Abu Yazi, yang ia kenakan dari gurunya, Abu Shuaib. Sementara yang terakhir mengenakan hirkah dari beberapa orang gurunya. Menurut mereka, kelompok-kelompok sufi terbagi dua. Pertama, orang yang hanya sebatas berguru dan meneladani. Kedua, berguru, meneladani, mengenakan hirkah, serta mendiktekan zikir dan berjabat tangan. Jadi, orang yang mengingkarinya hanyalah orang yang bodoh dan tidak pernah bersentuhan atau mengenal jalan ini. Syekh Abu Madian berkata, Aku menetap di Fes untuk mempelajari satu ayat Al-Quran dan hadis. Setelah belajar, aku menuju sebuah tempat di pegunungan yang arahnya tembus ke pantai. Di tempat itulah aku mengamalkan ayat dan hadis yang ku pelajari. Setelah itu aku kembali ke Fes untuk mempelajari satu ayat dan hadis yang kemudian kembali kuamalkan. Tempat yang ku tinggali di pegunungan itu berupa bangunan yang sudah rusak. Hanya ruangan tempat salat yang tersisa dari bangunan itu. Setiap kali aku duduk di dalam tempat salat itu, seekor kijang betina datang menghampiri. Aku tidak tahu, mungkin kijang itu tadinya mencari pemilik bangunan ini yang sudah pergi. Mungkin kijang itu terus datang ke sana karena merasa nyaman, atau mungkinkah ia sengaja datang kepadaku? Entahlah, tetapi yang jelas kijang itu selalu datang setiap kali aku berada di sana. Ia mencium tubuhku dari atas sampai bawah kemudian merebahkan diri di hadapanku. Pada hari Kamis aku pergi ke Fes dan malam Jumat menginap di sana. Suatu hari aku bertemu seorang dari Andalusia, Abu Abdillah Ibnu Abi Haj. Kutanyakan kepadanya tentang pakaianku yang ada padanya. Ia bertanya, apa yang hendak kau lakukan dengan pakaian itu? Aku ingin menjualnya dan uangnya akan kuberikan kepada seseorang sebagai jamuan untuknya. Ia menjawab, ambillah 10 dirham ini dan berikanlah kepadanya. Setelah menerima uang itu aku mencari orang yang kumaksud, tetapi aku tak melihatnya. Akhirnya, uang itu kusimpan dalam sebuah kantong, tergantung di ikat pinggangku. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, ku pegang uang itu, kemudian aku pergi ke tempatku di pegunungan melewati sebuah desa yang di dalamnya banyak anjing. Semakin dekat ke desa itu, semakin nyaring bunyi gonggongan anjing yang kudengar. Saat memasuki desa itu, anjing-anjing serabutan seperti hendak menyerangku. Mereka menyala keras, untung saja penduduk desa melindungiku hingga aku bisa meneruskan perjalanan dan sampai di tempatku di pegunungan. Setibanya di bangunan rusak itu, kijang betina kembali datang menciumku. Tetapi ia segera menjauhiku dengan sorot mata tidak bersahabat. Lalu ia kembali datang untuk kedua dan ketiga kali, tetapi langsung menandukku. Ku terima tanduknya dengan tanganku, dan kijang itu pun berbalik pergi. Aku merenung memikirkan tingkah kijang itu yang tak seperti biasanya. Begitu pula anjing-anjing di desa tadi yang tidak bersahabat. Setelah lama berpikir, aku baru sadar, semua itu terjadi lantaran uang yang tergantung di ikat pinggangku. Maka, aku langsung melepas kantong itu dan melemparnya ke sebuah sudut. Kijang itu kembali datang, menatapku, dan merebahkan tubuhnya seperti biasa. Aku bermalam di tempat itu. Keesokan paginya, aku mengambil kantong uang itu lalu kubawa kembali ke Fes. Setibanya di sana, aku segera mencari orang yang berhak atas uang itu. Setelah ku temukan orang itu, aku segera memberikan kantong uang itu dan aku pun kembali pulang ke tempatku di gunung. Aku kembali melewati desa yang banyak anjing, tetapi anjing-anjing itu terlihat jinak. Mereka hanya memandang ke arahku sambil mengibas-kibaskan ekor, tak ada seekor pun yang menyala keras ke arahku hingga aku tiba di gunung. Kijang itu juga datang menghampiri. Ia menciumku dari bawah hingga ke kaki. Setelah itu ia merebahkan diri di depanku. Syekh Abu Madian mengalami begitu banyak mujahadah dan perjuangan, terutama dalam hal tawakal. Ia juga memiliki banyak karamah, Abu Ali Hasan Ibnu Muhammad Al-Ghafiqi Al-Sawaf mendengar Abu Madian berkata, Orang yang mencari karama sama seperti penyembah berhala. 
Ia mengerjakan salat hanya untuk melihat karamah. Ia berkata, Aku melihat orang yang wusyul hanya dalam enam bulan. Ketika dikatakan kepadanya sejumlah rintangan seperti yang disebutkan oleh Hujatul Islam dalam Minhaj Al-Abidin, ia bilang, Aku telah melihat orang yang menempuhnya dalam 70 tahun. Ia menempuh setiap rintangan darinya dalam waktu 10 tahun. Namun, aku juga melihat orang yang melewati seluruh rintangan hanya dalam waktu satu jam. Ibrahim Ibnu Adham, misalnya, hanya melewatinya dalam waktu satu jam berkat taufik dari Allah. Al-Tadili meriwayatkan dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu Halish dari Abu Al-Rabi Al-Madiuni yang berkata, seorang ahli muka syafah mendatangi murid-murid Abu Madian. Ada beberapa hal yang tidak disukainya dari mereka yang kemudian ia laporkan kepada Abu Madian. Setelah orang itu pergi, Abu Madian berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah ia. Anugerah yang diberikan kepadanya akan hilang. Ternyata muka syafah yang ia miliki lenyap. Nauzu bilah, orang itu kembali menjadi kalangan biasa. Ia menjadikan Ihya Ulum Aldin sebagai bacaan utamanya. Buku Risalah al kusyairiyah juga selalu dibacakan di hadapannya sehingga berbagai jenis ilmu laduni terlimpah kepadanya. Suatu hari, seperti diceritakan orang yang bisa dipercaya, di sebuah majelis ketika seseorang hendak membaca sebagaimana biasanya, Syekh berkata, tunggu sebentar. Lalu, ia berpaling kepada seseorang yang ternyata datang untuk menyanggah dan mengkritik Syekh. Apa maksud kedatanganmu? Tanya Syekh. Orang itu menjawab, aku datang untuk mereguk sebagian cahayamu. Apa isi bungkusanmu itu? Tanya Syekh lagi. Musaf, keluarkan. Orang itu mengeluarkan Musaf dari kantongnya. Abu Madian berkata, bacalah baris pertama. Ia membuka dan membaca baris pertama. Orang-orang yang mendustakan Syuaib itulah yang merugi. Syekh Abu Madian berujar, apakah ayat ini tidak cukup bagimu? Orang itu akhirnya bertobat. Ketika keinginannya untuk belajar kepada para syekh terpenuhi, mata hatinya terbuka, jiwanya bersinar, dan ia mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan saat beberapa gurunya meninggal dunia, ia pindah ke daerah timur. Ia berjumpa dengan beberapa syekh lain, mereguk cahaya mereka, mengambil pelajaran dari para zahid di antara mereka, serta mendapat banyak ilmu dari para alim dan para wali. Kemudian ia dipertemukan dengan seorang syekh yang mulia, yang fasih berbicara dan menulis, yang kokoh hati dan langkahnya, pemimpin para arif, Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Ia belajar banyak hadis darinya di Tanah Suci. Syekh Abdul Qadir menganugerahinya pakai sawuf, menyingkapkan untuknya banyak rahasia, serta menghiasinya dengan busana cahayanya. Diceritakan bahwa Said Abu Madian sangat bangga bisa bersahabat dengan Said Abdul Qadir, yang ia anggap sebagai salah satu guru utamanya. Setelah itu, Abu Madian kembali ke timur, tempat cahayanya semakin terang bersinar. Ia sering pulang pergi ke Afrika hingga akhirnya menetap di Bijayah. Allah membuatnya suka tinggal di kota itu. Ia berkomentar, kota ini membantuku mendapatkan sesuatu yang halal. Penulis kitab Al-Najm berkata, Abu Madian Rahimahullah termasuk pemimpin ulama dan penghafal hadis. Ia dapat menjawab berbagai fatwa dalam mazhab maliki yang ditanyakan kepadanya. Ia memiliki sebuah majelis ilmu tempatnya menyampaikan berbagai nasihat kepada jamaah yang datang dari berbagai penjuru. Dikisahkan bahwa kadang-kadang ketika ia berbicara dan ada burung yang lewat, burung itu berhenti di udara. Ada sebagian burung itu yang mati dan jatuh ke tanah, dan banyak pula yang mati di majelisnya. Dikisahkan pula bahwa ketika membaca Al-Quran, Syekh Abu Madian tidak melampaui surah Al-Mulk karena rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah sehingga tak kuasa melanjutkannya. Gurunya, Said Abu Yazi bercerita, ia pernah membaca sampai akhir surah Al-Zalzalah. Ketika bacaannya sampai pada ayat, siapa yang melakukan amal kebaikan meski seberat biji sawi, niscaya ia akan mendapat balasannya. Sebaliknya, Siapa yang melakukan keburukan meski seberat biji sawi, niscaya ia akan mendapatkan balasannya, ia berkata, cukuplah itu bagiku. Ketika Syekh Abu Madian menetap di Bijayah, para ulama, pejabat, dan pembesar setempat mendatanginya. Mereka mengetahui ketinggian ahwal, ilmu, dan pandangannya. Tetapi ada seorang alim yang tidak pernah mendatanginya, yaitu 
Abu Muhammad Abdul Haq al-Ashibili. Ia dikenal sebagai pemuka ahli ilmu, hadis, dan nasihat. Ia juga menulis beberapa buku, di antaranya Al-Ahkam Al-Kubra wa Al-Sugra fi Al-Hadis, dan Al-Akiba fi Al-Taskir. Ia berkata, dari sisi ilmu, ia bersama kami, tetapi dari sisi amal, kami masih harus berjuang untuk mengikutinya. Suatu ketika ia bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, temuilah Abu Madian dan bacalah Al-Quran di hadapannya. Ketika bangun ia mengucap, Subhanallah, aku bisa membaca Al-Quran dengan tujuh bacaan, menghafal tafsir beserta penjelasannya, dan juga menghafal banyak hadis. Mengapa aku bermimpi seperti ini? Maka, ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada malam kedua ia kembali bermimpi bertemu Nabi yang mengucapkan perintah serupa. Begitupun pada malam ketiga, ia langsung bangun membulatkan tekadnya, dan berkata, tentu ini petunjuk dari Allah. Kemudian ia pergi menemui seorang syekh ahli fikih, Al-Qadi al soli Abu Ali Abdul Haq Al-Musaili, penulis Al-Taskirah dan buku-buku Usuluddin. Keduanya memang bersahabat dalam hal agama, ilmu, dan amal. Mereka pun bersaudara dalam urusan zuhud, keyakinan, dan peneladanan terhadap para salaf saleh. Mereka bersepakat menemui Abu Madian dan mendengarkan ucapannya. Keduanya telah mendengar sejumlah pengetahuan yang asing, pemahaman yang menakjubkan, dan rahasia makrifat tersembunyi yang berasal darinya. Mereka ingin mengetahui langsung apa yang terdapat padanya. Keduanya segera beranjak pergi menuju masjid tempat Abu Madian duduk bersama beberapa murid khususnya. Mereka masuk dan melihatnya sedang membahas sejumlah hal. Ia mengeluarkan mutiara dari kedalaman laut. Mereka mengenali keutamaan Syekh Abu Madian, tetapi belum mengetahui kedudukannya. Kemudian mereka mengucapkan salam dan duduk di dalam majelis. Ketika majelis itu bubar dan ditutup doa, mereka bangkit dan mengucapkan salam kepada Syekh Abu Madian, yang langsung berujar, orang ini, Abu Muhammad Abdul Haq al-Isibili, adalah seorang fakih. Sementara orang kedua adalah Abu Ali al-Musaili. Benar, jawab mereka, kami mendengar engkau membaca Al-Quran tidak melampaui surah Al-Mulk. Syekh menjawab, itu adalah surahku. Andai kata aku melampauinya, tentu aku akan terbakar. Kemudian Syekh berpaling kepada orang-orang yang berkata dengan bahasa tasawuf, ucapkan denganku. Tunjukkan kepadaku, dan seluruhnya adalah aku. Setelah itu Syekh pergi meninggalkan keduanya. Kini, mereka telah mengetahui keutamaannya. Mereka tahu bahwa Allah memiliki sejumlah anugerah yang tidak bisa ditampung semata-mata dengan upaya manusia. Semua keutamaan berada di tangan Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Syekh Abdul Haq mendatanginya dengan niat tulus, dan ketika mereka bertemu, Syekh Abu Madian menampakkan muka syafahnya dan berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhmu membacakan Al-Quran di hadapanku. Maka, Syekh Abdul Haq membaca basmalah dan membaca surat Al-Fatihah sampai habis. Syekh Abu Madian berkomentar, bacalah dengan tujuh bacaan berbeda. Syekh Abdul Haq tuntas membaca, Syekh Abu Madian berkata, jelaskan tafsirnya kepadaku. Syekh Abdul Haq menafsirkannya dari berbagai sisi hingga mencapai ayat, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Syekh Abu Madian berkomentar, jika kau meminta kepada Allah, tentu kau tidak akan meminta kepada Raja dan Menteri. Abu Muhammad Abdul Haq mengucapkan sesuatu, memotong pembicaraannya sehingga Syekh Abu Madian berujar keras, jika kau ingin belajar, perhatikan dan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang berguna. Diamlah di rumah, Allah pasti akan mencukupimu dan membuatmu tidak butuh kepada seluruh makhluk. Engkau benar, jawab Syekh Abdul Haq. Kemudian ia beranjak pergi dan berniat menjalankan nasihat Syekh Abu Madian. Diriwayatkan bahwa gubernur dan menteri datang berkunjung ke kota Abu Muhammad, tetapi ia tidak pergi menemui kedua pejabat itu seperti yang biasa dilakukannya di masa lalu. Maka, kedua pejabat tanya kepada orang-orang mengenai sikap Syekh Abdul Haq. Seseorang yang dengki kepadanya berujar, Abdul Haq bersikap sombong kepada penguasa. Tetapi sang gubernur berkata, Ilmu memang harus didatangi, tidak datang sendiri. Karena itulah si gubernur itu pun mendatangi Abu Muhammad di rumahnya. Sejak saat itu, setiap kali Abu Muhammad mendatangi Syekh Abu Madian, 
Ia mendapatkan sejumlah anugerah Tuhan, ilmu laduni, dan berbagai hal menakjubkan lainnya, yang sebagiannya disebutkan Ibnu Al-Arabi Al-Hatimi yang dikenal dengan Ibnu Surakah. Kisah tentang mimpi itu diceritakan oleh Abu Zaid Abdurrahman Al-Tamili Al-Firi yang dikenal dengan nama Al-Farmi. Syekh Abu Madian memiliki ungkapan terkenal dalam bidang tasawuf yang kemudian disusun oleh para imam. Di antara ucapannya adalah sebagai berikut, Apabila kau melihat orang yang mengaku sedang bersama Allah, sementara lahiriahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kebersamaan dengannya maka kau harus berhati-hati kepadanya. Akhlak yang baik adalah memperlakukan setiap orang dengan sesuatu yang menyenangkan dan tidak membuatnya kesal. Akhlak kepada ulama adalah menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan rasa butuh. Akhlak kepada ahli makrifat adalah diam dan sabar menunggu. Akhlak kepada orang yang memiliki kedudukan mulia adalah menunjukkan tauhid dan kondisi papa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala rahasia dan apa yang tersembunyi pada setiap jiwa. Hati siapapun yang lebih mengutamakannya akan dijaga dari berbagai ujian dan fitnah. Ketika ditanya tentang sikap pasrah, ia berkata, pasrah adalah membiarkan jiwa berada dalam wilayah keputusannya serta tidak mengasihaninya lantaran ujian dan derita. Orang yang diberi kenikmatan munajat, hilanglah keinginan untuk beristirahat. Orang yang sibuk mencari dunia akan diuji dengan kehinaan di dalamnya. Allah menjadikan hati pecinta dunia sebagai tempat kelalaian dan bisikan. Sebaliknya, Allah menjadikan hati para arif sebagai tempat zikir dan kesenangan bersamanya. Orang yang mengenali dirinya tidak akan tertipu pujian manusia. Orang yang melayani para saleh derajatnya akan naik. Sementara, orang yang tidak menghormati mereka, Allah akan membuatnya dimurkai oleh makhluknya. Pecinta dunia dilayani para budak dan gendak, sementara pecinta akhirat dilayani orang-orang yang merdeka dan mulia. Duka dan kesedih yang bermaksiat lebih baik daripada kesombongan orang yang taat. Tanda ikhlas adalah kau tidak melihat makhluk, karena kau menyaksikan Allah. Orang arif selalu naik, bertemu latifah yang berharga, tidak menoleh kepada apapun. Ia tak puas dengan Ka'bah, ia hanya puas dengan pemilik Ka'bah. Ketika ditanya tentang cinta, ia menjawab, awalnya berupa ingat terus-menerus, pertengahannya menikmati zat yang diingat, dan ujungnya hanya melihat Allah. Ketika ditanya tentang sosok Syekh yang mencapai hakikat, ia menjawab, Syekh adalah orang yang keistimewaannya disaksikan oleh dirimu serta dihormati dan dimuliakan oleh jiwamu. Syekh adalah yang mendidikmu dengan ahlaknya, mengajarimu dengan diamnya, serta menyinari batinmu dengan cahayanya. Ia berkata, Tauhid adalah rahasia yang memancarkan sinar dengan kuat dan meninggikan perhatian dengan kemuliaan akhlak. Tauhid adalah sumber kehidupan, sementara yang lain hanyalah kematian. Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Al-Fadl Ibnu Sa'd Al-Tilmisani berkata, di antara syair Syekh Al-Imam Al-Qud Al-Alama Al-Himam Abu Madian adalah yang ditujukan kepada para syekh, Misalnya, kita hidup dirahmati dan dipenuhi berkah, sukacita bertambah, kelapangan sempurna, waktu semakin bening, dibantu cerah zaman, kehidupan sangat subur, dan airnya berlimpah, hati penuh bahagia dan kabar gembira tersebar, dada sangat lapang dan benar-benar terasa hidup, kebahagiaan terbit disertai tanda-tanda yang jelas, bahagia menjelang, tanda-tandanya terbaca, meskipun musuh mengepung dari timur dan barat, Alhamdulillah, segala yang mati telah terangkat. Sebagaimana dituturkan Ibnu Jarir, Syekh Ibnu Abi Al-Fadl berkata kepada Syekh Abu Madian, Wahai yang tinggi dan menyaksikan yang ada dalam hati, serta yang ada di bawah tanah ketika malam gelap gulita, engkau penolong bagi mereka yang dirundung kesulitan, engkau petunjuk bagi mereka yang tak bisa berbuat apa-apa, sungguh hanya engkau yang kami tuju dengan penuh harap, engkaulah yang diseru oleh semua dengan lara dan duka, jika kau mengampuni, itu lantaran kau memang pemurah. Tapi jika kau menghukum, sungguh kau penguasa yang adil. Syairnya yang lain, penolong ayub dan yang mencukupi zunun, memberiku kelapangan dengan huruf kaf dan nun, betapa papa menyelimuti angkasanya yang terhampar, dan terhadap yang lain wajahku belum lagi dihadapkan. Ia juga memiliki doa-doa menakjubkan yang berkaitan dengan istihoroh dan lainnya. Salah satu doa istihorohnya adalah yang seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Fadl dalam Al-Najmnya, Ya Allah, 
pengetahuan adalah milikmu, terhijab dariku. Aku tidak mengetahui urusan yang kupilih untuk diriku. Karena itu, kuserahkan urusanku sekaligus aku berharap kepadamu lantaran aku papa. Tunjukkanlah diriku kepada sesuatu yang paling engkau cintai, yang paling engkau ridai, dan yang paling baik akibatnya. Engkau maha berbuat apa yang engkau kehendaki. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jika kau ingin melakukan istihoroh dan mempergunakan doa di atas, perhatikanlah adab dan tata cara yang baik, seperti yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan istihoroh. Diriwayatkan bahwa siapa saja yang mendirikan salat dua rakaat, kemudian membaca salawat kepada Nabi sesudah beristighfar, lalu membaca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi dan dilengkapi doa Syekh di atas, tentu ia akan mendapatkan akibat yang baik dan besar harapan keinginannya akan dikabulkan. Sebab, ia telah memadukan sunnah dan teladan al-imam. Ia akan mendapatkan keberkahan. Allah akan menunjukkannya kepada jalan yang terbaik. Doanya yang lain adalah seperti yang diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Najm, juga yang disebutkan oleh Said Muhammad Ibnu Yahya dan juga Said Abdul Aziz Al-Baburji. Diceritakan bahwa doa ini memiliki rahasia menakjubkan untuk menyingkap bencana dan menyingkirkan musibah. Dengan samarnya kelembutan Allah, dengan lembutnya ciptaan Allah, dengan indahnya hijab Allah, aku masuk dalam perlindungan Allah dan aku berlindung dengan seribu la haula wala kuwata illa billah. Syekh Abu Madian hafal banyak hadis. Di antara riwayat yang berasal dari Abu Umama Al-Bahili, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, Tuhan berjanji ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa siksa. Bersama setiap seribu orang terdapat 70.000 orang lainnya berikut tiga cidukan. Dan hadis ini diriwayatkan hanya darinya bahwa Rasulullah bersabda, 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisap. Mereka adalah orang yang tidak melakukan rukyah dan tidak minta dirukyah, tidak merasa sial, serta hanya bersandar kepada Tuhan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Aku memohon kepada Tuhan, dan ternyata dia memberiku 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap. Umar bertanya, Ya Rasulullah, engkau tidak meminta tambahan. Sudah, jawab Rasulullah, berapa dia menambahkan untukmu? Setiap orang dari ke 70 ribu orang itu bisa memintakan syafaat untuk 70 ribu orang. Demikian pula orang yang ketiga atau keempat. Beliau menambahkan, disertai tiga cidukan. Mendengar kalimat terakhir itu, Umar berkata, Ya Rasulullah, Allah Maha Kuasa untuk memasukkan mereka semua ke dalam surga tanpa hisap dengan satu cidukan. Perhatikan pula redaksi hadis Nabi yang berisi harapan, umatku semuanya diberi rahmat. Di antara mereka ada yang diberi rahmat oleh Allah lewat salatnya. Ketika membaca firman Allah, Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itu adalah karunia yang amat besar. Rasulullah bersabda, semuanya berada di surga. Dalam riwayat lain disebutkan, mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dari kita telah mendahului. Kelompok yang pertengahan menyusul, lalu yang berbuat zalim di antara kita diampuni. Hadis lain yang ia riwayatkan adalah yang berasal dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah bersabda, syafaatku akan diberikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Juga hadis dari Anas Ibnu Malik bahwa Rasulullah bersabda, seluruh infak adalah di jalan Allah kecuali infak bangunan yang di luar kebutuhan. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Maksudnya adalah bangunan yang tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi jika bangunan itu benar-benar dibutuhkan, orang yang memberikan infak akan mendapat pahala. Demikianlah mereka menafsirkan hadis di atas. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Hadis lain yang diriwayatkan olehnya dengan sanat tersambung kepada Nabi adalah, siapa yang bangun malam, lalu membangunkan istrinya dan mendirikan salat dua rakaat, maka mereka termasuk laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis lain diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdillah, bahwa Nabi bersabda, tiga hal yang jika kalian lakukan pasti Allah akan memberikan naungannya dan memasukkanmu ke dalam surganya, bersikap lembut kepada kaum duafa, mengasihi orang tua, 
dan berbuat baik kepada budak sahaya. Diriwayatkan pula bahwa Syekh Abu Madian selalu membaca dan tenggelam dalam kitab Ihya. Salah satu bagian yang disukainya dari kitab itu adalah kisah seorang imam yang zahid, Malik Ibnu Dinar. Disebutkan bahwa pada suatu malam Ibnu Dinar merasa lemah dan tak bisa bangun. Ia berkata, Aku bermimpi melihat seorang wanita yang tidak seperti wanita dunia. Wanita itu memegang lembaran, dan ia berkata, Wahai Malik, kau bisa membaca, tanyanya. Ya, jawabku. Ia memberiku lembaran itu yang ternyata berisi tulisan sebagai berikut. Jika perhatianmu tertuju pada kelezatan dan kenikmatan, maka ketahuilah, kesenangan hanya terdapat dalam surga, engkau akan hidup kekal, dan takkan kau dapati kematian. Setiap saat engkau bercanda dengan para bidadari istana, karena itu, bangunlah dari tidur panjangmu, tahajud dengan Al-Quran, lebih baik dari tidurmu. Riwayat lain menuturkan peristiwa serupa terjadi pada Zunun. Sejak peristiwa itu Malik tidak tidur malam sehingga ada yang mengatakan bahwa ia mendirikan salat subuh dengan wudhu salat isya selama 40 tahun. Pada masa itu ada 40 tabi'in yang melaksanakan salat subuh dengan wudhu salat isya selama 40 tahun. Walohu alam, semua ini ditegaskan oleh Abu Talib al-Maki. Ia meriwayatkan bahwa Zunun menyebutkan sebuah syair, Al-Quran dengan semua janji dan ancamannya, membuat mataku enggan terpejam tiap malam. Mereka yang benar-benar pahami firman Tuhan, leher mereka selalu tertekuk, sujud kepadanya. Ada sebuah cerita tentangnya sebagaimana diriwayatkan oleh sekelompok ulama seperti Ibnu Al-Hatib, Abu Al-Sabr, Al-Azafi, dan Ibnu Al-Zayat. Syekh Abu Madian berkata, seorang saleh datang kepadaku dan menceritakan mimpinya. Ia melihat satu majelis dengan para sufi besar di dalamnya, termasuk Abu Yazid al-Bustami, Zunun al-Misri, dan para syekh yang lain. Mereka berada di atas mimbar cahaya. Abu Talib al-Maki berada di atas mimbar yang tinggi, sementara Abu Hamid al-Ghazali berada di atas mimbar di depannya. Abu Talib bertanya kepada para sufi itu. Masing-masing mereka memberikan jawaban sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Setelah mendengar semuanya, Abu Talib berkata kepada Abu Hamid, kemana perginya ilmu yang diajarkan oleh Abu Madian di dunia? Ia ada di samping kananmu. Tanyakan langsung kepadanya. Abu Talib menoleh kepadanya. Wahai Abu Madian, ceritakan kepadaku tentang rahasia hidupmu. Ia menjawab, dengan rahasia kehidupannya hidupku tampak. Dengan cahaya sifatnya sifatku bersinar. Dengan cahaya namanya karakterku terlihat terang. Dan dengan keabadiannya kerajaanku kekal serta dalam Tauhid kepadanya kufanakan keinginanku. Rahasia Tauhid terletak pada ucapan La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Sementara, seluruh alam wujud adalah huruf yang mengandung makna. Karena makna-makna itulah huruf-huruf itu tampak. Dengan nama-namanya semua yang jinak mendekat. Dengan sifat-sifatnya semua yang diberi sifat tampak. Perhatiannya terhadapnya sungguh tak terbagi. Seluruh makhluk berserah diri kepadanya. Sebab, dia adalah zat yang mencipta dan menghadirkan mereka. Darinya mereka bermula dan kepadanya mereka kembali. Keadaan itu seperti yang tampil pada hari ketika dikatakan, Bukankah aku Tuhanmu? Ya, jawab mereka, Wahai Abu Talib, dia menggerakkan wujudmu. Dia juga yang bertutur dan menggenggam. Jika kau melihat dengan hakikat, semua makhluk lenyap. Dengannya wujud menjadi tegak serta perintahnya dalam kerajaannya bersifat kekal. Hukumnya pada makhluk berlaku umum sama seperti kedudukan ruh dalam tubuh. Dengannya mereka tampak meski dalam bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya lisan untuk menjelaskan. Namun dalam waktu yang sama dia tidak dilalaikan oleh satupun urusan sehingga melupakan urusan lain. Dari mana engkau mengetahui semua ini? Wahai Abu Madian, tanya Abu Talib. Ketika dia memberiku dengan rahasianya, aku tenggelam dalam lautan karunianya. Wujudku dipenuhi cahaya, yang kemudian melahirkan kondisi lenyap dan hadir bersamanya. Dia memberiku minuman yang suci sekaligus melenyapkan kesesatan dan kepalsuan. Cahayanya menyelimuti ahlakku. Semoga di hari kiamat aku bisa melihat Tuhan yang maha abadi. Jadi, pertanyaan Abu Talib kepada Abu Hamid, di mana Abu Madian dan ilmu yang ia ajarkan, seakan-akan merupakan jawaban terhadap mereka yang ditanya tetapi tidak bisa menjawab dengan benar. 
Pertanyaan itu pun dimaksudkan untuk menegaskan kemuliaan Abu Madian, memuliakannya, serta menjelaskan kedudukannya yang agung. Ini seperti bunyi pepatah, bicaralah, dari sana dirimu akan dikenal. Perlu diketahui, Syekh Abu Madian selalu menjaga sikap istikamah yang dibuktikan dengan pencapaian karamah yang tak terhitung. Keadaan lahiriahnya tampak sama seperti gurunya, Said Abu Yazi dan Said Abdul Qadir. Ada banyak manakib tentang dirinya, diantaranya dikisahkan oleh Ibnu Badis dalam syarah Al-Nafahat Al-Qudsiyah. Ia menukilnya dari Syekh Al-Fadil Al-Imam Al-Zahid, dari Said Abu Muhammad Solih, yang menuturkan, suatu ketika di barat, tepatnya di Andalusia berlangsung perang antara pasukan Romawi dan kaum muslimin. Ketika pasukan Romawi mengalahkan kaum muslim, Syekh mengambil pedangnya lalu keluar menuju padang pasir ditemani beberapa orang, termasuk aku. Dan ia duduk di atas gundukan pasir. Tiba-tiba sekelompok pasukan Romawi berdiri di hadapannya. Syekh langsung lompat ke tengah-tengah mereka. Ia hunus pedang dan mengangkatnya tinggi-tinggi melampaui kepala mereka. Ia tebas seorang penunggang kuda hingga jatuh menggelepar beserta kudanya. Ia terus sabetkan pedangnya hingga banyak orang Romawi yang tumbang. Akhirnya, pasukan Romawi yang tersisa melarikan diri menghindarinya. Setelah keadaan kembali tenang, kami mendekatinya dan ia berkata, mereka adalah orang Eropa, semoga Allah menghinakan. Waktu telah mencatat perjalanan kita dalam lembaran sejarah. Saat ini merupakan saat kemenangan. Para pejuang mendatanginya dan memeluk kedua kakinya. Mereka berkata, Tuan, seandainya engkau tidak menolong kami, tentu kami binasa. Mereka bilang, seandainya ia tidak ada, tentu mereka sudah dibunuh kaum kafir atau menjadi tawanan. Kaum muslimin yang ikut berperang saat itu menyaksikan kegigihan dan ketangkasannya menghancurkan kavaleri Romawi. Ketika perang selesai dan kaum musyrik dikalahkan, mereka tidak pernah melihatnya lagi. Jarak antara dirinya dan daerah itu lebih dari sebulan perjalanan. Abu Solih Muhammad al-Dakali berkata, Beberapa orang dari timur datang dan menginginkan anggur dari daerah kami di luar musim anggur. Maka, Syekh Abu Madian berkata kepadaku, Hai Solih, pergilah ke kebun dan ambilkan anggur untuk kami. Maka aku bergegas pergi ke kebun, tetapi segera kembali menemuinya karena belum ada anggur yang berbuah. Namun, Syekh berkata tegas, ada di dalam. Aku kembali memasuki kebun dan mendapati semua anggur di dalam kebun itu berbuah lebat. Maka, aku memetiknya dan membawanya ke hadapan mereka sehingga semua orang memakannya, termasuk aku. Abu al-Abbas al-Warnidi yang dikenal dengan nama Ibnu al-Hajj, ketika mensyara al-Nafahat al-Qudsiyah, menuturkan sebuah riwayat dari Abu Muhammad Solih dan Ibnu Badis, dari Abu al-Hajjaj al-Ansari yang mendengar Syekh Abu Muhammad Abdur Razak al-Jazuli berkata, Syekh Abu Madian melewati beberapa desa di Maghrib. Di sebuah desa, ia melihat seekor singa memakan keledai sehingga pemilik keledai itu yang sangat miskin menangis sedih. Syekh Abu Madian memegang ubun-ubun atau telinga singa itu dan menggiringnya dengan mudah. Ia berkata kepada si pemilik keledai, peganglah singa ini dan pergunakanlah ia sebagai ganti keledaimu. Aku takut, jawabnya, ia tidak akan menyakitimu. Akhirnya, ia memberanikan diri membawa singa itu sehingga membuat semua orang terheran-heran. Di sore hari si pemilik keledai membawa singa itu menemui Syekh dan berkata, Tuan, kemanapun aku berjalan, singa ini terus membuntuti. Aku takut, Syekh berkata, kalau begitu, tinggalkan saja singa itu. Tidak apa-apa. Kemudian Syekh berkata kepada singa, pergilah. Kalau kau menyakiti manusia, aku akan membuatmu berada dalam kendali mereka. Al-Harfushi menuturkan bahwa Syekh Abu Madian termasuk wali utama. Ia memiliki kedudukan mulia, pemilik lintasan pikiran, langkah, dan karamah. Dikisahkan bahwa pada suatu hari setelah salat subuh, sebagaimana hari-hari lainnya, Syekh berbicara tentang hakikat di sebuah masjid di Andalusia. Banyak orang hadir di sana. Para rahib kerajaan yang mengetahui kemasyhuran Syekh bermaksud mengujinya. Sebenarnya, jumlah mereka ada 70 orang, tetapi hanya 10 rahib yang diutus untuk menguji Syekh. Agar tidak terlihat mencurigakan, mereka mengubah penampilan dan mengenakan pakaian kaum muslim. Mereka masuk masjid kemudian duduk bersama yang lain. 
Tak seorang pun di antara hadirin yang mengenali mereka. Syekh duduk diam cukup lama seperti menunggu sesuatu. Ketika seorang tukang jahit datang, Syekh bertanya, apa yang membuatmu terlambat? Ia menjawab, wahai Syekh, aku baru saja menyelesaikan beberapa kopiah yang tuan pesan. Sekarang saya telah menyelesaikan semuanya, dan ini salah satunya. Tukang jahit itu menyerahkan sebuah kopiah kepada Syekh yang ternyata serupa benar dengan kopiah yang dikenakan 10 rahib yang hadir di majelis itu. Syekh berdiri dan orang-orang yang hadir di sana merasa heran melihat kesamaan kopiah milik Syekh dengan kopiah 10 rahib itu. Mereka tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian Syekh memulai pembicaraannya dan kemudian ia berujar, Wahai kaum yang fakir, jika angin penerimaan, taufik, dan karunia berembus dari Tuhan ke dalam hati yang bersinar, embusannya akan memadamkan seluruh cahaya. Syekh menarik napas dan tiba-tiba semua lilin di masjid, yang jumlahnya lebih dari 30, padam bersamaan. Kemudian Syekh diam dan menundukkan kepala. Keadaan benar-benar hening, tak seorang pun berani bicara atau bergerak. Semua tunduk diam. Beberapa saat kemudian Syekh mengangkat kepalanya dan berkata, La ilaha illallah. Wahai kaum yang fakir, ketika cahaya pertolongannya menyinari hati yang mati, ia akan menyingkirkan semua kegelapan. Syekh menarik napas lagi, dan tiba-tiba semua lilin di masjid kembali menyala. Cahayanya bersinar sangat kuat sehingga nyaris saling bertumpuk. Kemudian Syekh membaca ayat sajadah, lalu ia sujud dan semua orang ikut sujud, termasuk para rahib itu. Mereka ikut-ikutan sujud karena takut samaran mereka terbongkar. Dalam sujudnya, Syekh Abu Madian berdoa, Ya Allah, Engkau mengetahui pengaturan terhadap makhlukmu dan apa yang menjadi kemaslahatan hambamu. Para rahib itu mengikuti kaum muslim dari sisi pakaian dan sujud kepadamu. Aku telah mengubah lahiria mereka, namun tak ada yang mampu mengubah hati mereka selainmu. Telah kutundukkan mereka dalam hidangan karuniamu. Selamatkanlah mereka dari syirik dan perbuatan yang melampaui batas. Keluarkan mereka dari gelap kekufuran menuju cahaya iman. Ketika para rahib itu mengangkat kepala, terangkat pula semua penentangan dan remusuhan kepada Syekh dari dalam dada mereka. Tak sedikit pun mereka merasakan kebencian atau keraguan kepada Syekh, seakan-akan mereka telah lama mengenalnya. Mereka menundukkan diri di bawah keteduhan agama Allah yang Maha Esa. Mereka putuskan untuk masuk Islam dan berusaha mencapai tujuan. Usai salat, mereka bergegas menemui Syekh Abu Madian dan menyatakan diri masuk Islam di hadapannya. Mereka bertobat, menangis, dan menyesali semua yang telah mereka lakukan. Ratapan dan tangisan menggema memenuhi rongga-rongga masjid. Kisah keislaman para rahib ini sangat terkenal. Dikisahkan bahwa ada tiga orang yang meninggal dalam majelis itu karena desakan sukacita yang tak tertanggungkan. Tentu saja Syekh sangat gembira menyaksikan keislaman mereka. Tidak ada riwayat yang dengan jelas menyebutkan bahwa Syekh kembali pulang, atau menetap lagi di Andalusia setelah meninggalkan kota itu. Namun, karena ia termasuk wali Allah yang memiliki berbagai karamah dan keajaib maka segala sesuatu mungkin terjadi, termasuk apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi, seperti kisah keislaman para rahib itu. Setelah menceritakan kisah itu Syekh Al-Harfushi berkata, sungguh ini merupakan sifat wali pilihan, pemimpin para alim, sosok kepercayaan Allah atas hambanya, dan rahmat untuk mereka. Dalam karamat Al-Auliya, Hujatul Islam mengatakan, bagi mereka, bumi hanya satu langkah. Mereka bisa berjalan kemanapun mereka inginkan. Ketika ditanya tentang sifat wali ahli hakikat, Muhammad Ibnu Sal Ibnu Abdillah menjawab, ketika menghendaki suatu tempat, ia akan berada di tempat itu seketika. Saat disibukkan dengan suatu urusan, Allah menggantinya dengan malaikat yang berbicara dengan lisannya. Orang-orang mengira yang berbicara adalah ia, padahal bukan. Sementara, penulis Raud Al-Rayahin menuturkan, Percayalah kepada mereka, tentu kau akan mendapat keutamaan mereka dan meraih berkah mereka. Jangan sekali-kali mendustakan mereka, karena kau akan celaka. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dikisahkan bahwa di antara karamah yang dimiliki Syekh Abu Madian adalah bahwa ia mendirikan salat subuh di Baghdad kemudian datang ke Mekah untuk menemui murid-muridnya di waktu subuh. 
Ia termasuk kalangan Sidikin yang salat subuh di Mekah, zuhur di Madinah, asar di Baitul Maqdis, maghrib di Bukit Tursina, dan isya di Bendungan Zulkarnain, bermalam di sana, kemudian kembali mendirikan salat subuh di Mekah. Bagi sebagian mereka, waktu seperti dilipat sehingga terasa sangat cepat. Bagi sebagian lain, waktu seperti dibentangkan sangat luas sehingga mereka bisa berzikir dan membaca Al-Quran sekehendak hati tanpa batas. Karama seperti itu diantaranya dimiliki oleh Al-Sadrani Musa, murid Abu Madian. Hal senada diceritakan oleh Jamaluddin Ibnu Shihabuddin Al-Suhrawardi dalam hujah yang ia sampaikan kepada ayahnya pada 628 Hijriah. Abu Hafiz Umar Ibnu Al-Farid menuturkan fenomena itu dalam sebaris syairnya, dalam waktu satu jam atau kurang, mereka membaca seribu kali Hatam, Al-Fargani dan penulis muhtasarnya, Abu Abdillah Said Muhammad Ibnu Abdil Aziz Al-Marahisi menyebutkan berbagai karamah yang menakjubkan. Seandainya lebih banyak ruang yang tersedia, kami akan tuturkan lebih banyak lagi keutamaan hamba-hamba Allah yang dianugerahi berkah dan karama ini sehingga dapat memuaskan jiwa dan melenyapkan keraguan. Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui mereka. Sungguh mereka adalah orang yang telah mendapat pertolongannya. Orang yang tenggelam dan tersesat sehingga tidak memercayai kesucian mereka pasti tidak akan selamat kecuali jika Allah memberinya karunia hingga diselamatkan lewat cinta, pembenaran, dan penyerahan. Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Al-Warnidi yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Hajj serta Imam Abu Ali Al-Husain Ibnu Abi Al-Qasim menuturkan dalam Syar Al-Nafahat Al-Qudsiyah, dikisahkan bahwa dalam sebuah perjalanannya Syekh Abu Madian melewati pesisir. Tiba-tiba, sekelompok pasukan Romawi menyerang dan menawannya kemudian menggiringnya ke atas kapal. Ternyata di atas kapal itu ada beberapa muslim lain yang ditawan pasukan Romawi. Namun, sekuat apapun orang Romawi itu berusaha, kapal mereka tak mau berlayar meskipun angin bertiup kencang. Tentu saja pasukan Romawi panik karena takut dikejar pasukan muslim. Mereka sadar bahwa Syekh yang mereka tawan memiliki keutamaan dan rahasia luar biasa sehingga mereka menyuruhnya turun. Namun, Syekh Abu Madian berkata, Aku tidak akan turun kecuali jika kalian melepaskan seluruh tawanan muslim. Orang Romawi itu tak memiliki pilihan lain sehingga melepaskan semua umat Islam yang mereka tawan. Setelah semua tawanan turun dari kapal, barulah kapal itu bisa berlayar kembali. Dalam syarah Al-Nafahat Al-Qudsiyah, Abu Bakar Ali Hasan juga meriwayatkan bahwa Abu Muhammad Solih mendengar Syekh Abu Madian pada 560 Hijriah berkata, Aku telah berjumpa dengan Abu Al-Abbas Al-Hidir. Kutanyakan kepadanya perihal beberapa Syekh dari negeri timur dan barat yang hidup di era tersebut serta tentang Syekh Abdul Qadir. Ia menjawab, ia adalah imam kaum Sidikin dan hujah kaum Arifin. Syekh Abu Yazi dan Syekh Abu Madian sama-sama memuliakan Syekh Abdul Qadir, mengagungkan namanya, dan meninggikan kedudukannya. Mereka merupakan orang-orang mulia yang senantiasa menjaga adab dan etika masing-masing. Syekh Abu Madian juga sering memuji Syekh Abu Yazi seperti yang kami ceritakan dalam bab kelima tentang kesaksian para Syekh. Menurutnya, Syekh Abu Yazi memiliki kedudukan yang tinggi dan berada di barisan terdepan para saleh. Diriwayatkan bahwa Syekh Abu Madian memiliki tingkatan cinta yang tinggi dan agung. Abu Ali Hasan Ibnu Badis dan Abu Al-Abbas Al-Warnidi menceritakan bahwa suatu hari Syekh Abu Madian berbicara di majelisnya, tiba-tiba segerombolan burung datang dan terbang mengelilinginya. Syekh melantunkan bait syair berikut, derita orang yang sakit, rasa takut orang yang diburu, rasa cemas orang yang risau, duka orang yang lara, cinta orang yang digelisahkan kerinduan, tarikan napas orang yang mabuk kepayang, jatuhnya orang yang sakit tak mendapat tabib, pikiran yang melayang, penglihatan orang yang tenggelam. Mereka semua ingin mengambil bagian dari minyak safa, pedih kalbu yang dibingungkan segala yang datang, lantaran rindu kepayang, diri hina tidak seperti lazimnya, menahan rasa gelisah dan memendam perasaan cinta, bertempat dan menetap di hati yang senantiasa dicinta. Majelis itu tersentak mendengar lantunan syair tersebut dan sekejap kemudian suasana menjadi riuh. Seekor burung tiba-tiba mengepakkan sayap dengan keras lalu jatuh dari udara dan menggelepar mati di tengah majelis. Tak hanya burung, 
salah seorang jamaah yang hadir di majelis itu meninggal dunia. Bait-bait syair yang dilantunkan Syekh Abu Madian sesungguhnya merupakan milik Imam Zunun al-Misri. Diceritakan bahwa suatu ketika Zunun ditanya oleh seseorang, apa yang membuat manusia lemah dan penat? Ia menjawab, ia lemah dan penat karena mengingat kedudukannya, sementara bekalnya sedikit, dan takut kepada hisap. Ia melanjutkan, bagaimana mungkin tubuh bisa tegak dan akal tidak linglung sementara tak lama lagi amal ditampakkan di hadapannya, buku catatan amal akan dibacakan, dan malaikat berdiri di hadapan Tuhan yang maha gagah menunggu perintahnya atas orang yang baik maupun yang jahat. Zunun berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, bayangkan itu terjadi kepada kalian dan renungkanlah selalu. Setelah itu ia mengucapkan bait-bait syair di atas. Zunun dikenal sebagai sufi yang banyak menggubah syair. Ada banyak bait syair lain yang ia ungkapkan selain bait-bait di atas. Ali Hasan Ibnu Muhammad Al-Ghafiqi Al-Sawaf mendengar Abu Madian berkata, Aku pernah mengerjakan salat maghrib bersama Umar Al-Sabak. Usai salam, ia berujar, tadi dalam salat aku melihat tiga atau empat bidadari. Mereka menampakkan diri di sudut rumah. Aku berkata kepadanya, ulangi salatmu. Orang yang salat sesungguhnya sedang bermunajat dengan Tuhan, sementara kau bermunajat dengan bidadari. Syekh Abu Madian menegur Umar Al-Sabak dan ingin mengangkatnya menuju kedudukan yang lebih tinggi. Ucapannya, ulangi salatmu dimaksudkan untuk mendidiknya. Sebab, segala sesuatu selain Allah merupakan hijab. Seorang salik tidak boleh berhenti pada sesuatu dan merasa puas dengan sesuatu. Abu Yazid menuturkan bahwa ia pernah diperlihatkan kepada 40 bidadari cantik, dan kemudian ada yang berujar, lihatlah mereka. Ketika melihat mereka, ia terhijab dari kedudukannya selama 40 hari sesuai dengan jumlah bidadari yang dilihatnya. Itu merupakan teguran baginya. Dan di waktu lain diperlihatkan kepadanya 80 bidadari yang jauh lebih cantik. Ketika ada yang berujar, lihatlah mereka. Abu Yazid memejamkan mata dan bersujud seraya berkata, Aku hanya butuh kepada Allah, tidak kepada mereka. Ia terus berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari selainmu. Abu Yazid terus menangis dan bersimpuh dalam sujud hingga para bidadari itu lenyap dan terhijab darinya. Barulah ia mengangkat kepalanya. Ada banyak riwayat lain yang menuturkan sikap dan pencapaian Abu Yazid. Dengan keluasan pengetahuan yang dimilikinya, Syekh Abu Madian mendorong para murid untuk menempuh perjalanan ruhani melalui berbagai sisi. Ia juga mendorong mereka dengan berbagai isyarat dan petunjuk. Diceritakan, suatu hari Syekh Abu Madian berada di majelisnya yang dikhususkan untuk murid-muridnya yang telah mencapai makrifat. Seperti biasa, ia ajari mereka berbagai hakikat dan menghadirkan aneka hal menakjubkan yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah serta semua keutamaan para pecinta. Ketika mereka tenggelam dalam kondisi itu, seseorang datang dan berkata dengan nada yang sedih dan bingung, Wahai kaum, adakah keledai yang masuk ke sini? Lelaki itu bertanya sambil membawa sepotong bambu untuk menggiring keledai. Melihat kedatangan lelaki itu, Seseorang di antara mereka mengangkat kepalanya dan berkata, Hai Fulan, ini masjid. Kami tidak melihat keledaimu. Syekh Abu Madian diam dan menundukkan kepala. Tidak lama kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berkata, Adakah di antara kalian yang sedang jatuh cinta? Tiba-tiba saja ia berbicara tentang cinta, padahal sebelumnya ia tengah membahas masalah yang lain. Semua diam, tak ada yang menjawab karena tidak mengetahui maksud ucapan Syekh. Mereka saling pandang satu sama lain. Lalu, Syekh Abu Madian kepada topik pembicaraan sebelumnya, menyelesaikannya, dan kemudian menutup majelis. Setelah itu Syekh bangkit berdiri diikuti oleh murid-muridnya, sementara kepala mereka merenungkan pertanyaan Syekh, adakah di antara kalian yang sedang jatuh cinta? Akhirnya, Sebagian mereka berpendapat bahwa dengan pertanyaan itu Syekh hendak menjelaskan bahwa seorang pecinta pasti mencari kekasihnya di setiap tempat, kemanapun ia pergi seperti kelakuan lelaki itu yang mencari keledainya hingga ke dalam masjid. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Najm, Abu Al-Fadl berkata, Aku mimpi melihat Said Abu Madian sedang belajar al-muwata kepada seorang alim, Syekh Abu Abdillah Ibnu Al-Abbas. 
Kemudian aku bermimpi seakan-akan berziarah di makam Said Ibrahim Al-Masmudi, dan di sana aku melihat seorang syekh yang penuh wibawa. Ia duduk di depan kuburan sultan yang dikubur di sisi Said Ibrahim. Terlintas dalam benakku bahwa ia adalah Said Abu Madian. Aku maju untuk mencium tangannya. Salam, alaik, ujarnya. Aku baru sadar, saat masuk tidak mengucapkan salam karena tertegun melihat orang yang masuk. Syekh mengulurkan tangannya yang berbalut kain wol kasar, pakaian khas orang Mesir. Ketika mencium tangannya aku merasakan ketenangan. Aku meminta sesuatu darinya, doa atau apapun. Tangan kanannya memegang sajadah dari kulit binatang. Ia memberikannya kepadaku dan aku langsung menerimanya. Setelah itu aku pergi, hatiku dipenuhi rasa senang luar biasa. Hanya Allah yang lebih mengetahui betapa aku sangat berbahagia saat itu. Mimpi itu sepertinya dimaksudkan sebagai peringatan agar selalu bersikap tawaduk, tetapi disampaikan dengan cara yang baik, tidak merendahkan. Itulah ciri kaum Sidikin. Ketawadukan seperti itu bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti yang dilakukan para pecinta dunia, dan juga bukan untuk mendapat pahala seperti yang dilakukan para pecinta akhirat. Tawaduk itu semata-mata dengan Allah dan untuk Allah. Itulah sifat kaum Arif. Penulis Al-Najm Al-Sakib menceritakan dari murid utama Syekh Abu Madian, yaitu Abu Muhammad Soli Al-Dakali Al-Majidi Al-Qurashi Al-Mahzumi, yang berkata, Ketika aku dan murid-murid lain duduk bersama Syekh Abu Madian, tiba-tiba ia menundukkan kepala dan berdoa, Ya Allah, engkau dan para malaikatmu menjadi saksi, bahwa aku mendengar dan aku taat. Ketika para murid menanyakan maksudnya, Syekh berkata, saat ini Said Abu Muhammad Abdul Qadir Al Jailani naik mimbar di majelisnya di Baghdad, kemudian berujar, kakiku ini berada di atas leher setiap wali. Kami diperintah untuk mendengar dan taat. Abu Muhammad Soli melanjutkan, peristiwa yang terjadi hari itu tidak dapat kami lupakan. Beberapa hari kemudian, beberapa murid yang baru tiba dari Baghdad menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir mengucapkan perkataan tersebut pada hari yang Syekh Abu Madian menyampaikannya kepada kami. Meski memiliki kedudukan yang agung, Syekh Abu Madian sering memuji Abu Yazi dan memuliakannya sebagai wali yang berada di barisan terdepan. Pujian seperti itu pula lah yang disampaikan para tokoh sufi lain. Ibnu Said mengatakan, Abu Madian menghafal banyak hadis, terutama yang terdapat dalam kitab Al-Tirmidzi. Ia banyak meriwayatkan hadis-hadis itu dari gurunya. Salah satu karama Said Abu Madian yang menakjubkan adalah bahwa para wali pada zamannya meminta fatwa kepadanya mengenai berbagai persoalan rumit yang tidak dipahami para fukaha. Abu Madian dapat menjawabnya saat itu juga, seperti saat ia memberikan jawaban kepada seorang murid yang bernama Abu Imran Musa Al-Sadrani Al-Tayar. Penulis Al-Najm, Al-Imam Ibnu Al-Hatib dan Ibnu Al-Zayat berkata, mereka semua meriwayatkan dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdul Halik Ibnu Muhammad Al-Tunisi, bahwa Abu Madian berkata, setiap hari ketika Fajar merekah, seseorang datang kepadaku menanyakan berbagai hal yang tidak dipahami banyak orang. Saat itu aku sering mendengar kabar tentang seseorang bernama Musa yang konon bisa berjalan di atas air, terbang di udara, dan memiliki berbagai karamah lain. Pada suatu malam, terlintas dalam benakku bahwa pagi ini pemilik aneka karamah itu akan datang kepadaku. Karena itulah aku tak sabar menunggu datangnya Fajar agar segera bertemu dengannya. Saat Fajar tiba, orang itu datang mengetuk pintu. Aku langsung menemuinya, ia tanyakan sebuah pertanyaan. Aku menjawab pertanyaannya dan kemudian balik bertanya kepadanya, Apakah engkau Musa? Ia menjawab, Ya, keajaiban semacam itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di kalangan para wali. Abu Ali Hasan Ibnu Badis Al-Kastantini berkata, Ketahuilah bahwa Abu Madian termasuk orang yang paling dekat kepada Allah, pemuka ahli makrifat, pemilik berbagai hakikat dan karamah, yang mampu menggabungkan ilmu hakikat dan syariat. Ia adalah pemimpin di jalan ini. Banyak yang datang berguru kepadanya, termasuk Said Abdurrahim Al-Konawi, Abu Abdillah Al-Qurashi, dan Abu Muhammad Solih. Penulis Hiras Al-Atkia bercerita, seorang saleh mimpi bertemu Nabi dan ia bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang Abu Madian? Rasulullah menjawab, Ia guru para guru. 
Syekh Abu Madian mengambil tarekatnya dari Abu Al Hasan Harazim, dari Ibnu Al Arabi, dari Al Ghazali, dari Abu Talib Al Maki, dari Al Junaid, serta dari pamannya Al Sari Al Sakati, dari Ma'ruf Al Karhi, dari Dawud Al Tai, dari Habib Al Ajami, serta dari Hasan Al Basri. Ia juga mengambil tarekat dari Syekh Abu Yazi yang memberinya hirkah seperti yang juga diberikan oleh Abu Al Hasan Ibnu Harazim. Keduanya menerima dari Al Qadi Abu Bakar Ibnu Al Arabi dari Al Imam. Ia juga mengambil tarekat dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani dengan sanatnya sebagaimana telah disebutkan. Secara lahiriah dikatakan bahwa Said Abu Yazi menerima tarekat dari Al Imam Ibnu Al Arabi, sementara Ali Ibnu Harazim menerimanya dari Syekh Al Ustad Al Alama Abu Jafar Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Al Zubair Al Garnati memberikan komentarnya mengenai Syekh Abu Madian dalam kitabnya Hilyah. Abu Al Sabr Al Firi bercerita mengenai keterkaitannya dengan beberapa tokoh sufi. Ia pun menyebutkan sifat zuhud dan makrifat mereka. Ibnu Badis dan beberapa orang lain bercerita tentang kezuhudan Syekh yang selalu memisahkan diri dari dunia dan memusatkan diri kepada Allah. Juga kezuhudan Abu Al Najat Salim Al Jaijali yang berasal dari Saragosa, tetapi menetap dan wafat di Bijai. Ada beberapa tokoh terkemuka yang mengambil riwayatnya dari Syekh Abu Madian, termasuk Abu Jafar Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Sidi Una Al Huzai yang menetap di timur Andalusia termasuk wilayah Jatifa. Semoga Allah mengembalikan wilayah ini kepada Islam. Abu Muhammad termasuk sufi pemilik makam tawakal. Ada juga Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abu Bakar Al Harawi yang menurut Abu Al Abbas Zaruk dimakamkan di Marsa Eidun. Ia dikenal sebagai sufi pemilik makam cinta. Kemudian ada Syekh Abu Muhammad Abdul Razik Al Jazuli, pemilik makam ilmu. Ia dikebumikan di Iskandariyah Mesir. Abu Al Abbas Ibnu Al Hatib bercerita, "Aku bermimpi melihat Nabi bersama Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Madian." Abu Hamid bertanya kepada Abu Madian, apakah ruh dari ruh, makrifat, jawab Abu Madian. Lalu, apakah ruh makrifat, kenikmatan, apakah ruh kenikmatan, melihat Allah. Abu Al-Abbas melanjutkan, kemudian cahaya yang sangat dahsyat pancarannya menerangi mereka sehingga mereka diraih para malaikat dan terus dibawa sampai akhirnya menghilang dari pandanganku. Sebuah riwayat menuturkan keluasan pengetahuannya, yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan fukaha wilayah Jai mengenai hadis Nabi yang berbunyi, jika seorang mukmin meninggal dunia, ia mendapat separuh surga. Secara lahiriah dipahami bahwa ketika seorang mukmin mati, ia berhak mendapatkan surga seluruhnya, bukan hanya separuh. Tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika mukmin mati, ia diberi separuh surga. Para fukaha merasa kesulitan memahaminya sehingga akhirnya sebagian mereka berkata, mereka berkata, hadis ini hanya bisa dijelaskan oleh seorang sidik. Pada masa itu Syekh Abu Madian dikenal sebagai Syekh yang paling terkemuka. Maka mereka bergegas menemuinya karena mereka mengenal hakikat dan kedalamannya dalam bidang ilmu dan makrifat. Sebelumnya ia juga dapat memecahkan persoalan yang sulit mereka pahami. Ketika mereka datang, ia tengah membahas Al-Risalah Al-Kushairiyah di majelisnya. Melihat kedatangan mereka, Syekh beralih dari kitab yang sedang dibaca dan bertanya kepada mereka, apakah kalian datang untuk menanyakan makna hadis yang sulit kalian pahami itu? Mereka sadar, Syekh telah mengetahui maksud kedatangan mereka. Ya, jawab mereka. Ia menjelaskan, maksud Nabi adalah bahwa apabila seorang mukmin meninggal, Allah memberinya separuh dari surga yang telah dituliskan untuknya di lauh mahfuz sebagaimana yang dijanjikan untuknya di akhirat. Ketika ajal menjemputnya, Allah memperlihatkan kepadanya kedudukan yang akan ia raih di surga dengan tujuan agar ia merasa senang, tenteram, dan bahagia melihat tempat kembalinya. Ketika kiamat tiba, lalu manusia dikumpulkan, timbangan ditegakkan, dan hisap dilakukan. Barulah ia diberi separuhnya lagi sehingga apa yang ditetapkan untuknya di lauh mahfuz menjadi sempurna. Memang benar, sebelum kematian datang menjemput, seorang mukmin akan melihat surga yang dijanjikan untuknya. Nabi bersabda, seorang hamba memiliki dua tempat, tempat di surga dan tempat di neraka. Apabila hari kiamat tiba, orang kafir mengambil tempatnya di neraka, 
sementara orang mukmin menempati tempatnya di surga. Allah berfirman, kami akan mewarisi apa yang ia katakan dan ia akan datang kepada kami seorang diri. Jadi, ia mendapatkan separuh ketika mati dan separuhnya lagi diberikan ketika setiap orang mendapatkan kemuliaan dan kemurahan yang telah Allah siapkan. Allah berfirman, orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya mendapatkan dua surga. Syekh Abu Madian menjelaskan makna hadis itu secara menyeluruh. Makna serupa terdapat dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan pertanyaan dua malaikat kepada hamba. Ketika seorang mukmin mati, dibukakan kepadanya sebuah pintu menuju neraka sehingga ia bisa melihat kedudukannya. Kedua malaikat berkata kepadanya, ini kedudukanmu seandainya kau berbuat baik. Syekh Abu Madian pertama kali dibayat ke jalan sufi oleh Syekh Abdullah al dakok seorang sufi eksentrik yang sering berkeliaran di jalan-jalan dan berteriak mengaku-ngaku dirinya wali Allah, dan oleh Syekh Abu Hasan al-Salawi, seorang sufi misterius. Kepada Syekh al dakok seorang wali Allah yang aneh dan luar biasa, Abu Madian mendalami kandungan kitab tasawuf penting, Ar-Risalah karya Abu Al-Qasim Al-Qushairi. Syekh Abu Madian juga berteman dan berguru kepada Syekh Ahmad Rifai, seorang wali kutub pendiri tarekat Rifaiyah di Irak. Meski disebut-sebut ketenaran dan signifikansinya sejajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Madian mengakui dan tunduk pada ucapan Syekh Tahat Syekh Abdul Qadir Jailani, kakiku berada di atas bahu Aulia Allah, dan salah satu riwayat mengatakan beliau menerima ijazah ruhaniyah dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Melalui jalur Abu Madian inilah di kawasan Maghribi muncul sufi-sufi besar yang menjadi poros-poros utama kewalian di kawasan Maghribi dan sekitarnya. Syekh Ahmad Rifai, guru dari Syekh Abu Madian, juga dikenal sebagai sufi yang eksentrik. Tarekatnya dianggap agak aneh karena cara zikirnya yang terdengar seperti meraung atau seperti suara gergaji. Pengikut tarekat Rifaiyah belakangan lebih dikenal karena kekuatan dan keajaiban-keajaiban mereka, seperti kebal senjata, kebal racun dan sebagainya. Tentu saja, efek-efek ini menyebabkan tarekat ini rawan diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sebagian sufi secara tegas mengecam penyimpangan tersebut. Namun apapun penyelewengan itu, ajaran dan amalan Syekh Ahmad Rifai sesungguhnya adalah amalan tarekat yang mutabar, atau sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Jadi pada periode sesudah Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ini mulai berkembang bentuk baru organisasi tarekat yang strukturnya lebih kompleks. Perkembangan ini barangkali adalah keniscayaan sebab pada masa itu mulai banyak sekali orang Islam yang menempuh jalan ruhani, tasawuf. Sebagaimana lazimnya sesuatu yang menjadi besar, selalu ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sufi-sufi palsu. Karenanya, Sebagian Syekh Sufi merasa perlu melembagakan ajarannya dalam satu wadah di mana otoritas mursyid yang kamil-mukamil bertindak sebagai pembimbing sekaligus penjaga agar pengikut mereka tidak menyeleweng. Tetapi itu bukan berarti bahwa Sufi-Sufi yang berada di luar organisasi tarekat tidak menjalankan amalan tarekat, sebab tarekat dalam pengertian yang lebih umum adalah jalan ruhani itu sendiri. Apapun efeknya, Organisasi tarekat telah membuka kesempatan baru bagi orang-orang Islam yang tidak menemukan akses ke wali-wali Allah yang biasanya tersembunyi. Kemunculan wali-wali masyhur di dalam organisasi tarekat menambah semarak perkembangan keruhanian Islam. Sebagian dari alasan meningkatnya popularitas tarekat pada saat itu adalah karena kondisi sosial politik di dunia Islam sedang mengalami pergolakan hebat setelah pasukan salib mulai merangsek ke wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam. Banyak mursid-mursid tarekat dan sufi-sufi individual yang terlibat langsung dalam peperangan itu. Syekh Abu Madian, misalnya, ikut membantu perang melawan tentara salib dari kelompok pasukan Perancis di sekitar Maroko, dan berperan penting dalam kemenangan pasukan Islam di sana. Kaum sufi, baik di dalam dan di luar organisasi tarekat, berdasar fakta sejarah sesungguhnya berperan penting dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, politik dan ilmu pengetahuan di dalam peradaban Islam. Namun peran sosial mereka yang penting itu sering terlupakan, atau sengaja disembunyikan oleh kelompok anti tasawuf, terutama karena kebanyakan pengikut tarekat atau sufi yang terkenal lebih menonjol dalam bidang keruhaniaan dan lebih ketat dalam menjalani kehidupan yang zuhud, 
serta karena karamah karamah mereka lebih memikat untuk dikisahkan ketimbang peran ekonomi dan sosial politik mereka. Peran-peran sosial atau peran horizontal, mereka semakin jelas dalam perkembangan sesudah tahun 1100-an Masehi. Selain perkembangan tarekat-tarekat, dunia tasawuf juga diwarnai oleh perkembangan pemikiran mistis, makrifat yang luar biasa. Periode menjelang abad 13 Masehi, atau akhir era 1100-an adalah era di mana hampir semua bidang Islam sedang mengalami kejayaan sekaligus melahirkan benih-benih bayang-bayang kesuraman peradaban Islam. Kemajuan sisi lahiriah di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan sebagainya diimbangi oleh lahirnya kemajuan rohani. Namun pada masa ini perkembangan paling menonjol selain tarekat adalah munculnya sufi-sufi besar yang menulis literatur yang abadi, yang sangat memengaruhi dunia tasawuf dan dunia Islam pada umumnya sampai ke abad 21 dan barangkali akan masih terus berpengaruh hingga di abad-abad mendatang. Tokoh-tokoh sufi yang agung pada periode ini antara lain Fariduddin Atar, wafat 1220, Ibnu Al-Farid sang penyair mistis, wafat 1235, Syekh Akbar Ibnu Arabi, penggagas konsep Wahdatul Wujud, Jalaluddin Rumi sang penyair cinta mistis terbesar sepanjang sejarah Islam, wafat 1273, dan Al-Iraqi, penyair penerus tradisi Wahdatul Wujud. Pada tanggal 28 Juli tahun 1165, lahirlah seorang anak manusia yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Ta'i Al-Hatimi atau lebih populer dengan nama Ibnu Arabi. Beliau di kemudian hari lebih dikenal sebagai seo arang sufi dari Andalusia, dan diberi gelar Muhyiddin, penghidup agama, dan Syaikh Al-Akbar, Syaikh Agung. Karya-karya yang lahir darinya terutama dari dua kitabnya yang monumental Fusus Al-Hikam dan Futuhat Al-Makiyah telah mempengaruhi sudut pandang kaum muslimin dalam memahami agamanya, yang diridai Allah, Islam. Pemikiran Ibnu Arabi adalah pemikiran yang telah mempengaruhi salah satu cara pandang kita dalam melihat otosentisitas Islam, Tauhid. Gagasan-gagasan dasar ajaran Ibnu Arabi telah menimbulkan reaksi yang luas di kalangan kaum muslimin, yang pro maupun yang kontra. Yang tidak setuju menuduh bahwa ajarannya merupakan panteisme. Yang pro justru menganggap ajaran ini merupakan ajaran yang tinggi dan sangat radikal dalam interpretasinya mengenai Tauhid. Ibnu Arabi lebih dikenal sebagai tokoh ajaran Wahdatul Wujud, yang sering disalah tafsirkan sebagai ajaran yang menekankan pada aspek imanensi mutlak Tuhan. Namun sesungguhnya Ibnu Arabi tidak menekankan imanensi Tuhan semata, namun juga transendensinya. Menurut beliau, dilihat dari sisi tasibih, Tuhan adalah identik, atau lebih tepat seruap dan satu dengan alam walaupun kedua-duanya tidak setara karena dia, melalui nama-namanya, menampakkan dirinya dalam alam. Tetapi dilihat dari sisi tanzi, Tuhan berbeda sama sekali dengan alam karena dia adalah zat mutlak yang tidak terbatas, di luar alam nisbi yang terbatas. Ide ini dirumuskan oleh Ibnu Arabi dengan ungkapan singkat, Huwa lahuwa. Tuhan adalah imanen, tasibih, dan transenden, tanzi, sekaligus. Dalam doktrin wahdat al-wujud Tuhan betul-betul esa karena tidak ada wujud, yaitu wujud hakiki kecuali Tuhan, wujud hanya milik Tuhan. Alam tidak lebih dari penampakannya, Doktrin ini mengakui hanya satu wujud atau realitas karena mengakui dua jenis wujud atau realitas yang sama sekali independen berarti memberikan tempat kepada syirik atau politeisme. Doktrin Wahdat al-Wujud Ibnu Arabi mempunyai posisi yang kuat karena didukung oleh atau bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahdat al-Wujud menurut Syaikh Akbar Ibnu al-Arabi benar-benar merupakan pemikiran jenius di zamannya. Karya-karyanya telah membuktikan hal itu. Ibnu Al-Arabi mengungkapkan ajaran-ajaran dan berbagai pandangan generasi sufi yang mendahuluinya secara sistematis dan rinci. Ibnu Arabi adalah jembatan atau penghubung antar dua fase historis Islam dan tasawuf dan penghubung antara tasawuf barat dan timur. Menurut Ibnu Arabi, dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, Aku adalah harta simpanan tersembunyi, karena itu aku rindu untuk dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, sehingga melaluiku mereka mengenalku. Hadis Qudsi Allah adalah harta simpanan tersembunyi, kans mahfian, yang tidak dapat dikenal kecuali melalui alam. 
Maka alam adalah cermin bagi Tuhan, yang dengannya ia mengenal dan memperkenalkan wajahnya. Kans Mahfi, dengan demikian adalah yang tersembunyi dari yang tersembunyi, zat, yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun ditinjau dari segi zatnya. Misteri zat, yang tersembunyi ini berakibat kerinduan dan kesepian. Dalam kerinduan dan kesepian, primordial ini membuat dia rindu untuk dikenal. Maka ia pun bertajali. Tajali al-Haq adalah penampakan dirinya dengan menciptakan alam. Tajali al-Haq terjadi dalam bentuk-bentuk yang tidak terbatas jumlahnya. Alam berubah setiap saat, terus-menerus tanpa henti. Setiap waktu dia dalam kesibukan, Quran Surah 55, 29. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya tidak melakukan tajali dalam satu bentuk bagi dua individu atau pribadi, dan tidak pula dalam satu bentuk dua kali. Tajalinya adalah pemberiannya yang telah ditetapkan sejak azali, persis seperti yang ada dalam ayat Sabitah, pengetahuan abadi dalam hakikat Tuhan. Jadi hakikat yang sebenarnya dari setiap segala sesuatu asal dari tajaliatnya selalu ada, yakni dari dalam kedalaman batin wujudnya, potensi abadinya, yang merupakan ilmunya, pengetahuannya, yang tetap dan abadi, ayan sabitah. Dari sudut pandang ini, dunia pada hakikatnya merupakan perwujudan manifestasi Tuhan, namun dalam dirinya, yakni dalam zatnya, dia terlepas dari setiap perwujudan itu sendiri. Ayan Sabita pada dasarnya hanyalah potensi abadi yang karena sifatnya itu ia bisa menjadi aktual atau bisa juga tidak. Karenanya, kemungkinan potensialitas itulah yang sesungguhnya nyata. Dan karena itulah, Ayan Sabita tetap tidak berubah dan tidak ada secara aktual dalam ilmu Tuhan. Meskipun disifati dengan kepermanenan, ia tidak disifati dengan wujud, yakni ia tetap dalam keadaan yang disifati dengan ketiadaan yang dimiliki oleh yang mungkin, bukan oleh yang tidak mungkin. Jadi, Ayan Sabita, dalam ketiadaannya siap menerima wujud. Fusus Al-Hikam, dalam Futuhat Al-Makiyah mengenai hal ini dikatakan, ilmu Al-Haq tentang dirinya sama dengan ilmunya tentang alam karena alam selama-lamanya disaksikannya, meskipun alam disifati dengan ketiadaan. Sedangkan alam tidak disaksikan oleh dirinya sendiri, ia tidak ada. Ini adalah lautan tempat binasanya para pemikir teoritis, yaitu orang-orang yang tidak diberi kasyaf. Dirinya selama-lamanya ada, maka ilmunya selama-lamanya ada pula. Ilmunya tentang dirinya adalah ilmunya tentang alam, karena itu ilmunya tentang alam selama-lamanya ada. Jadi dia mengetahui alam dalam ketiadaannya. Dia mewujudkan alam menurut bentuknya dalam ilmunya. Karena itu, alam tidak pernah ada di luar Tuhan yakni, tidak ada dalam wujud kecuali Allah dan sifat-sifat dari Ayan, dan tidak ada sesuatu pun dalam Adam, ketiadaan, kecuali entitas-entitas mungkinat, kemungkinan, yang dipersiapkan untuk diberi wujud. Futuhat, dengan demikian, alam semesta dan semua yang terkandung di dalamnya adalah wujud, dan pada saat yang sama adalah tak berwujud, Adom. Dengan cara yang sama, Tuhan selalu meliputi alam dan juga mengatasi alam. Dia sekaligus transenden dan imanen, tansi dan tasibi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi sendiri, Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi bisyai, maka dengan demikian dia menyatakan tansinya, wahuwa al-samial bashir, maka dengan demikian dia menyatakan tasibihnya. Gaung gagasan Ibnu Arabi melampaui batas-batas geografis dunia Islam. Gagasannya dengan cepat menyebar dari Afrika sampai ke anak benua India, kemudian masuk ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Sebagian pengikut Ibnu Arabi di era yang lebih modern menyebarkannya ke Eropa dan Amerika, hingga ke Amerika Selatan dan Amerika Latin. Di Inggris didirikan Ibnu Arabi Society, yang berpusat di Oxford. Sebelumnya, Rauf dari Turki mendirikan Besara, dan Rauf sendiri menerjemahkan sebagian karya Ibnu Arabi, terutama khusus Al-Hikam ke dalam bahasa Inggris. Selain memengaruhi kajian spiritualitas Islam, gagasan Ibnu Arabi juga memengaruhi filsafat Islam pada umumnya, seni Islam, arsitektur, musik, dan sastra, dan sebagainya. Salah satu contoh luar biasa dari penerapan gagasan kosmologi mistis Ibnu Arabi ke dalam wilayah arsitektur adalah bangunan Taj Mahal di India. 
Bangunan indah ini dibangun berdasarkan prinsip keselarasan geometris struktur kosmos ruhani dan makrokosmos lahiriah dan perhitungan astronomi yang rumit. Demikian dibacakan. Artikel ini dimuat di wiyonggoputih.blogspot.com.